அறிவு தொடர்ச்சியாக பெருபோலாம் எல்லாம் பிரார்த்திருப்பாங்க அது வந்து பகவான் வந்து ஏன் எப்படி இந்த உலகத்தை படிக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு எல்லாம் திரும்பிட்டு வராரு அப்ப இன்றைக்கு உள்ள ஸ்லோகம் நம்ம வந்து பண்ணலாம் பகவத்கீதா உண்மை உருவில் மிக ரகசியமான அறிவு அத்தியாயம் ஒன்பது மதம் ஒன்பது செப்டர் நைன் டெக்ஸ் நைன் தனஞ்சயனி இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது நடுநிலையில் அமைந்துள்ள இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகிய உள்ளேன் ஹரே கிருஷ்ணா வந்து <laughs> முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இருக்கையில் நுழைகின்றன அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலமாக நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன் அதாவது என்ன சொல்றாருனாக்கா கல்பம்னா வந்து எத்தனை பொறுப்பு வளர்க்கிருப்பார் போன கிளாஸ்ல கல்பம்னா வந்து என்னதுனாக்கா பிரம்மாவோட நூறு வருஷம் ஆஹ் பிரம்மாவோட நூறு வருஷம் முடிஞ்சு பகவான் பிரம்மா வந்து இறப்பாரு அதுதான் வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அது முடியும் போது பிரம்மா அவர் பகவானோட இச்சையினால இந்த உலகம் அழிக்கப்படுது அடுத்து வந்து பகவானோட சக்தியினால இந்த உலகம் வந்து மறுபடியும் படைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கறாரு அது டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதோட பேப்பர்ல வந்து பேப்பர்ல போட்டிருப்பாரு அதை நீங்க தெளிவா படிச்சு பார்க்கலாம் பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் எவ்வளவு பிரம்மா வந்து எத்தனை நாள் வாழ்றாரு அவரோட வருஷம் எவ்வளவு வந்து கோப்பட்ல வந்து குறிப்பா டீடைல்ஸா போட்டிருக்காரு அவர் டெக்ஸ்ட் எயிட்ல என்ன சொல்றாருனாக்கா பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது பிரபஞ்ச தோற்றம் அதாவது நம்ம வாழக்கூடிய இந்த கெலக்சி இந்த ஒட்டுமொத்த கெலக்சி வந்து பகவானோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கு அதுல யாருக்கும் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பகவான் சுப்ரீம் ராஜ் அவர் தான் இதுல சொல்லிட்டாரு என்னோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இது இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஏன் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால அவரோட விருப்பப்படி இந்த இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மீண்டும் படைக்கப்படுது மீண்டும் அழிக்கப்படுது அவரோட ஆணைப்படி அப்ப இந்த பதத்துல டெக்ஸ்ட் நைன்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து மொத எடுத்துடோனே கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன தனஞ்சயனி அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாரு நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து தனஞ்சயனின்னு சொல்லுவாரு அப்புறம் குடகேசான்னு சொல்லுவாரு அப்புறம் குந்தியின் மகனே சொல்லுவாரு அப்புறம் என்னதுன்னு பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அப்படின்னா சொல்லுவாரு ஆஹ் ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விதவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு அதாவது அவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிண்டல் அடிச்சு பேசும் போது பழம் பொருந்திய பொயங்களை உடைய அர்ஜுனா அதாவது அது என்ன குறிக்கிறாருனாக்கா நீ வந்து இவ்வளவு பலசாலியா இருக்கிற இப்ப பாரு பெரிய அம்ச எல்லாம் வச்சிருக்கிற நல்லா நீ வந்து சண்டை போட மேற்படுறியா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவரு அர்ஜுனனா ஒரு மாதிரியா கொஞ்சம் விடைக்கிற மாதிரி பேசுவாரு நீ பாரு இதுக்கு பயப்படுற அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா பழம் பொருந்திய பயங்கர உடைய அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது ஒரு பொண்ணு சைட்டு வந்து குந்தியின் மகனின்னு சொல்லுவாரு அதாவது குந்தி வந்து 
கிருஷ்ணருக்கு வந்து அத்தை முறையும் வேணும் அதாவது அர்ஜுனுடைய அம்மா அப்ப வந்து குந்தியின் மகனே சொல்லி சொல்லுவார் அப்புறம் குடகேசான்னு சொல்லுவாங்க குடகேசான் என்ன ஆகும்னா தூக்கத்தை வெல்வாங்க அவர் வந்து தூக்கத்துல கூட பகவான் கிருஷ்ணன் ராமத்தை ஜெவம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சமயம் வந்து மகாபாரத் போர் காலத்துல வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் தூங்கிக்கு இருக்கிறாரு அவருடைய இல்லத்துல அவரை வீட்டுல தூங்குறாரு அர்ஜுனன் அவங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்க அப்ப கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த தூக்கத்திலேயே யாரும் நம்ம பேரை முன்முணுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுறாங்க யாரு இந்த நேரத்துலயும் நம்மளை கூப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்ப அர்ஜுனன் வந்து தூக்கத்துல கூட பகவான் நாமத்துல தான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து எப்பயுமே வந்து அவர் தூக்கத்துல கூட பகவான் நாமத்தை சுற்றி கேட்பாரு அதனாலதான் குடகேசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அப்ப இந்த இடத்துல வந்து தனஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்றாரு தனஞ்சயனா வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா தனம் ஜெயம் தனம்னா வந்து செல்வம் ஜெயம்னா வந்து வெற்றி பெறுபவர் அதை வெற்றி அதை வந்து வெற்றி கொடுப்பவர் ஆஹ் அதை வந்து தனஞ்சயனை செல்வத்தை வெளுவோனே ஆஹ் அவர் வந்து எல்லா செல்வமும் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த செல்வத்தை வென்றவர் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பெருமையா சொல்றாரு அர்ஜுனன் ஏன்னா ஆரம்பத்துல சொன்னதுக்கும் இப்ப சொல்றதுக்கும் வந்து அர்ஜுனனோட அந்த பொசிஷனை மாத்திட்டு வராங்க கிருஷ்ணர் எப்படின்னாக்கா ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டாவது அத்தியாயம் மூணாவது அத்தியாயமா அதுதான் வந்து அஹ் பயம் பழம் பொருத்திய பயங்கர உரிய அர்ஜுனா கொஞ்சம் வளர்ச்சி பேசியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் குந்தியின் மகனை சொல்லுவாரு அப்புறம் கூட கேட்க சொல்லுவாரு இப்ப வந்து தனஞ்சயனி அவர் வந்து பாக்குறாரு அர்ஜுனனுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வராரு ஒரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வராரு அர்ஜுனன் நான் சொல்ற விஷயமா கூட பண்ணிட்டு வராரு ஆஹ் அப்ப அப்படியே கடைசி அழகா கூட்டிட்டு வராரு அர்ஜுனன் ஆஹ் அதனாலதான் வந்து இந்த இடத்துல தனஞ்சயனை செல்வத்தை விடுவோனே அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப இதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் வந்து எல்லா விஷயத்துல சொல்றாரு நீ வந்து நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது இதுக்கப்புறம் உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேற எதுவுமே இல்லை இந்த இந்த பகவான் இந்த நாலேஜ் தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் தராரு நீ பாரு தெரிஞ்சுக்கோ இது உனக்கு சொல்றாரு அதாவது அர்ஜுனன் மூலயமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து புரிய வைக்கிறாரு இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்படுது யார் காரணம் இது எப்ப அழியப்படுது அப்படின்னு நான் சொல்றாரு அப்ப இதுல வந்து நம்ம ஒன்னு டீடைல்ஸா பாக்கலாம் அப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நச்சம்மாம் தானி கருமாணி நிபக்னந்த தனஞ்சயா உதாசினபத் ஆசினம் அசக்தம் தேசு கர்மச்சு அதாவது தானி கருமாணி நிபக்னந்தி தானி கருமாணி கருமாணினா வந்து செயல்கள் இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துக்கும் நிபத் நந்தி தனஞ்சயாகா என்ன எதுவும் பந்தப்படுத்தாது நிபத் நந்தி நிபத் நந்தினா எனக்கு எதுவுமே இந்த உள்ள செயல்கள் எதுவும் பந்தப்படுத்தாது ஆஹ் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க என்னதுனாக்கா மகன் வந்து இடத்துல தெளிவா சொல்றாரு என்னதுனாக்கா என்னை வந்து ஆஹ் அதாவது பகவான் வந்து எந்த பௌதிக செயல்களும் வந்து கிருஷ்ணரை பந்தப்படுத்தாது ஆஹ் அப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கலாம் அதாவது ஆஹ் என்ன எப்படி சொல்றதுனாக்கா சில பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில பேர் வந்து கடவுளை வந்து திட்டுவாங்க கடவுள் வந்து இப்படி கடவுள் அப்படி ஆஹ் ஒரு சில மனிதரை வந்து கூனமா படிச்சிருக்கிறாரு ஒரு சில மனுஷனை வந்து நல்லா படிச்சிருக்கிறாரு ஒரு சில மனுஷனை வந்து நல்லா உயர் நிலையில வச்சிருக்கிறாரு ஒரு சில மனசுல வந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலையில வச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் கருப்பா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் வெள்ளையா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் உயரமா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் கட்டையா இருக்கிறாரு இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி பாகுபாடு வச்சு படிச்சிருக்கிறாரு பகவான் ஏன் பிரிச்சு பிரிச்சு படிச்சிருக்கிறாரு ஆஹ் மரமா இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க ஜீவாத்மா ஒருத்தர் வந்து மனுஷனா இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பாகுபாடு தான் யாருன்னு கேட்பாங்க அதாவது இது வந்து பகவான் வந்து இதுக்கு வந்து பொறுப்பாடு கிடையாது ஏன்னாக்கா நம்மளுடைய கருமை வினைப்படி தான் வந்து இங்க எல்லாமே நடக்குது நம்மளுடைய கருமை வினைப்படி இந்த ஆள் வந்து உயரமாக இருக்கணும் அவர் உயரமா இருப்பாரு இந்த கருமை வினைப்படி இவருக்கு குள்ளமா இருக்கணும் குறும்பு குள்ளமா தான் இருப்பாங்க அவருடைய கருமை வினைப்படி அந்த ஆத்மா மரமா போனா அந்த ஆத்மா மரமாக போயிடும் அந்த ஆத்மாவோட கருமை வினைப்படி அது வந்து ஒரு பூச்சியாக போதோ குழுவாக போதோ அது கருமை வினைப்படி குழுவாக போகும் ஏன்னாக்கா வந்து இதுதான் வந்து கருமை வினைப்படி நடக்குது பகவனுடைய அவருடைய கட்டளைப்படி ஆனா பாமர மக்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கு இந்த பகவத் கீதையோட நோலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து புரியாது அப்ப அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க கடவுளுக்கு வந்து கண் இல்ல கடவுள் பாரு எல்லாத்தையும் இப்படி படிச்சுக்கிறாரு நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு
பகவான் வந்து சொல்றார் நான் வந்து நடுநிலையானவன் எனக்கு எதுவுமே வந்து மந்தப்படுத்த முடியாது ஆனா வந்து பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் கை விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது ஆஹ் பகவான் ஏதோ எதுவும் படிச்சுட்டு போயிட்டாரு எல்லாத்தையும் இப்படி படிச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு கிடையாது அவர் வந்து அவருக்கு முதல்ல இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு அவர் அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது ஆஹ் அது முதல்ல நம்ம கேட்டுக்கணும் பகவானுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு அவருக்கு முதல் விருப்பமே கிடையாது நம்மளுடைய நம்மளுக்காக தான் பகவான் வந்து இதெல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கிறாரு நம்ம வாழ்ந்ததுக்காக தான் இங்க ஏன்னா தன் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறத ஒரு தகப்பன் வந்து பாசுக்கிட்ட பொறுமையா இருக்க மாட்டாரு அதனாலதான் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் நல்லா நன்றாக வாடுறதுக்காக இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த பூமியில என்ன வசதிகளும் இருக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கு காற்று இருக்கு தண்ணி இருக்கு மழை பெய்து வெயில் அடிக்கிறது கரெக்டான இடத்துல எல்லா வசதிகளும் பகவான் கொடுத்துருக்கிறார் இருந்தும் வந்து மக்கள் பகவான கடவுளை குற்றம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நடந்து போச்சு இந்த நிலைமை நடந்து போச்சு துருக்கியில பாருங்க நிலநடுக்கம் வந்துருச்சு பகவான் கண்ணு இல்லையா சிரியா சிரியாவிலையும் நிலநடுக்கம் வந்துருச்சு பகவான் கண்ணு இல்லையா அப்படிதான் பத்தி பேசுவோம் ஆனா இதுல வந்து பௌதிக மக்களுடைய கண்ணோட்டம் ஆனா ஆன்மீக ரீதியில பாத்தோம்னாக்கா தியான் நிலநடுக்கம் வருது இதுல வந்து தியான் பகவான் வந்து பாக்கலையா யாரையும் பகவான் வந்து கை விட்டுட்டாரா அப்படின்னு கிடையாது பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு ஆனா நம்மளுடைய கழிவுத்தோட மக்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது தவறான வழிநடத்தல் இந்த மாதிரியான காரணத்தினால அதுவும் மட்டும் இல்லாம மக்களுடைய கரும வெளியும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நடக்குது நிலநடுக்கம் ஏன்னா இதுல வந்து கூட்டு கருமான்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இத்தனை பேர் இந்த இதுல வந்து இந்த நிலநட நிலநடுக்கத்துல பேச்சு வைக்கல தினா பண்ணணும்னா அது நடந்துதான் தீரும் ஏன்னா அது வந்து அது வந்து அவங்களோட கருமை வெடி கூட அப்படி இருக்கு இது வந்து நம்ம வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கூடாது அது பக்தில வந்து இதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா பக்தி இல்லாத வந்து இதை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அப்ப வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை நாலேஜ் கிடைக்கும் போது தான் ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் பூமி இந்த மாதிரி இருக்கு இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூமியோடைய அந்த தட்ப வெட்ப சூழ்நிலை கூட இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல மாறிடுச்சு ஏன்னா அந்த காலத்துல இருந்தவங்களுடைய அப்ப வந்து இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவாங்க அதாவது சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் இருந்தாங்க அவ்வளவு காலகட்டத்துல ஆனா இப்ப வந்து கலியுகம் வந்து ரொம்ப முத்தி போச்சு அப்ப வந்து நிறைய பெட்ரி தொடர்ந்துட்டாங்க பூமி வந்து ரொம்ப சூடாயிருச்சு பூமி காட்டில உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துடுறாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க நிலத்தடி நீர்னு சொல்லுவாங்க நிலத்தடி நீர் அப்ப அந்த நில நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி இந்த மாதிரி வெளியாக்குறது அந்த பெட்ரி கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாய்க்கிறப்ப பூமியோடைய அந்த சூடு நிலை வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு ஆஹ் அப்ப நூறு சூடு நிலை அதிகமாயிருச்சுன்னா உள்ளக்குள்ள வந்து அந்த அந்த சூட்டு தாங்க முடியாம அந்த நிலம் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சூடை விளையாக்குறதுக்காக ஏன்னா உலகம் தண்ணி இல்லையே ஆஹ் அப்ப தண்ணி இல்லாதனால சூட்டை விளையாக்குறதுக்காக நிலம் வெடிச்சு அதனுடைய அதிர்வுகளால இந்த மாதிரி நிலநடக்கம் இதெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆஹ் ஏன்னா இந்த கழிவு வந்து ஒண்ணு போக போக ஒண்ணு மோசமாக தான் போயிட்டு இருக்கும் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல இன்னும் நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் கூட தாண்டல ஒரு லட்சம் வருஷம் கூட தாண்டல அது ப அதனாலேயே அதுக்குள்ளே பாருங்க இவ்வளவு விஷயம் நடக்குது ஆனா பூமி வந்து மொட்ட மொத்தமா அழியாது சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் இயற்கை சீற்றங்கள் இப்ப இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்க இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நடக்கும் ஆனா முழுசாக அழியாது அப்ப இந்த நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷம் முடிஞ்ச பிறகுதான் கடைசியில தான் இந்த பூமி அழிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு மறுபடியும் ஒரு சுழற்சி நடக்கும் அது வந்து பிரம்மாவோடைய அந்த அது வந்து பிரம்மாவோடைய கல்பத்துல முடிஞ்ச பிறகுதான் ஒட்டுமொத்த கிடைச்சியும் அழியும் ஆஹ் அது வந்து அது வேற கணக்கு அப்ப நம்ம இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா பகவான் வந்து யாருக்கும் அவர் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றது அவர் வந்து இவருக்கு கூட கொடுத்துறாரு இவருக்கு குறவா கொடுத்துறாரு அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து தெளிவாக பண்ணிக்கணும் பகவான் வந்து இதுதான் நம்ம தெளிவாக சொல்றாரு இப்ப பகவான் வந்து எப்பயுமே நடுநிலை இருப்பவர் நடுநிலை எப்பயுமே சென்ட்ரல் அவர் வந்து அவர் வந்து யாருக்கும் பாரபட்ச பார்த்தது இல்லை இவங்க நல்லவங்க அவங்களுக்காக நான் எல்லாம் செய்யறேன் கெட்டவங்க அவங்களுக்காக நான் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது அப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து பல மாதிரியான மக்கள் பார்த்துருக்கோம் அவங்க வந்து பல வகையான நம்பிக்கை உடையவங்களாக இருப்பாங்க அதாவது நம்பிக்கை எது சொல்றேன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த நம்புவாங்க ஒரு மதத்தை நம்புறவங்களாக இருப்பாங்க 
ஒரு இயக்கத்தை நம்புறவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு வழிபாட்டை நம்புறவங்களாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல வகையான வழிபாட்டு நம்புறவங்க பல வகையான மதத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க நாஸ்திக பேசுறவங்களும் இருக்கிறாங்க கடவுள் இருக்கிறது சொல்ற பக்தர்கள் ஆஸ்திகர்களும் இருக்கிறாங்க அதாவது நாஸ்திகம் பேசுறவங்க வந்து கடவுள் இல்லாதவர்கள் அப்படி சொல்றவங்க ஆஸ்திகவாதினா வந்து கடவுள் இருக்கிற நம்புறவங்க அப்ப இந்த மாதிரியான மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பல வகைப்பட்ட மக்களா இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் வந்து ஒரே மாதிரிதான் வந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையும் செய்யறாரு கரெக்டா நேரத்துல சூரியன் கொடுக்கறாரு கரெக்டா நேரத்துல வெய் மலை தூருது அப்புறம் காத்து கொடுக்குது காத்து கொடுக்கறாரு பகவான் பகவான் கொடுக்கலன்னா இங்க வந்து எதுவுமே நடக்காது ஆனா என்ன சொல்றாருனாக்கா புறப்பாதை வந்து பாருங்க அந்த பொப்பட்ல ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்பாரு இப்பதத்தின் அடிப்படையில் பரம் புருஷர் பகவான் செயலற்றவர் என்று யாரும் எண்ணிவிட கூடாது அவரது ஆன்மீக உலகில் அவர் எப்பொழுதும் செயல்பட்டு கொண்டுள்ளார் அதாவது இங்க வந்து அவர் நடுநிலையா இருக்கிறார் சொல்றாரு ஆனா அவர் நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது பகவான் வந்து எதுவுமே செயலும் செய்யறது இல்லை ஆனா நம்ம வந்து புரிஞ்சிட பகவான் வந்து செயல் செய்யறாரு ஆனா எப்படி செய்யறாரு அவரு கீழே வந்து இன்சார்ஜ் இருக்காங்க இன்சார்ஜ் இன்சார்ஜ்லாம் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் இருக்கிறாருன்னா அவர் கீழே டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் அவரு கீழே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவர்கள் டெமிகாட்ஸ் அந்த டெமிகாட்ஸ் மூலியமாக வந்து பகவான் எல்லா செயலையும் செய்யறாரு இந்திர தேவர் மாய் தராது வருடன் தண்ணி தராது சூரிய தேவர் அவரு வெளிச்சம் தராரு வருணன் இவர காட்டு தராரு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய சீசன் மூலியமாக வந்து இந்த எல்லா செயலையும் செய்யறாரு ஆனா வந்து பகவான் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் பாக்குறது இல்லை அதாவது இந்த மாதிரி இப்ப நாஸ்திகம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நான் வந்து கருணை கொடுக்க மாட்டேன் அவனுக்கு வெயில் கொடுக்க மாட்டேன் அவனுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லலையே பகவான் எல்லாத்தையும் காசு தராரு பகவான் எல்லாத்தையும் வெயில் தராரு இதுதான் வந்து நம்ம புரியணும் பகவான் வந்து நமக்கு தந்தை அதாவது பிதாகம் அசி ஜெகத்து அதாவது ஒன்பது புள்ளி பதினேழுல பகவத்கீதை ஒன்பது புள்ளி பதினேழுல பகவான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு செப்டர் நைன் டெக்ஸ் செவன்டீல சொல்றாரு பிதாகம் அஸ்ய ஜெகத்து மாதா தாத்தா பிதாமகா வேத்தியம் பவித்திரம் ஓங்காரம் திக்ஷாம ஜயுர்தேவச்சகா அதாவது இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவும் பாட்டனாரும் நானே அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் உரிமைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என மந்திரமும் நானே ரிக் ஷாம ஜஜுர் வேதமும் நானே பகவான் வந்து தெளிவா சொல்றாரு அகிலத்தின் தந்தை அகிலத்தின் தந்தைன்னா இந்த எல்லா இதோட தந்தை நான் தான் ஒட்டுமொத்த யூனிவர்ஸ் எல்லா யூனிவர்ஸுக்கும் நான் தான் தந்தை என்கிட்ட எல்லாமே வருது ஷாம வேதம் ரிக் வேதம் கஜுர் வேதம் இந்த ஓங்குற மந்திரம் ஓங்குற பிரணமம் இருக்க அந்த ஓம் வந்து பகவான் தான் குறிக்குது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் குறிக்குது அதனால எந்த மந்திரம் எடுத்தாலும் ஓம்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஓம் சிவாய நமக சொல்லுவாங்க ஓம் கார்த்திகாய நமக ஓம் கணபதியை நமக்க இந்த மாதிரி ஓம் சொல்லிதான் எல்லா மந்திரமும் ஆரம்பிக்கும் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் கோயில கூட மந்திரம் சொல்லும் போது ஓம் கணானம் சுவாக கணபதிகம் தபாமகே அப்படி சொல்லிட்டு விநாயகரோட மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்த்தி தான் செய்வாங்க ஏன்னா பகவான் தான் வந்து முழுமுத கடவுள் சொல்லி சொல்றாரு தரம் தெளிவாக இந்த ஓம்ங்கிற பிரணம் மந்திரம் நான் தான் அப்ப பகவான் தான் வந்து நமக்கு பகவான் இத வந்து இன்னும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனாக்கா பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு யாருக்கும் பாராபட்சம் பாக்குறது இல்லைன்னு எப்படி சொல்றதுனாக்கா ஒரு சின்ன ஒரு சரித்திரத்துல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்னதுனாக்கா சென்ற போன வாரம் அதாவது போன வாரம் வந்து மூணாம் தேதி ரெண்டாம் மாசம் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கூட திருப்பி செஞ்சிச்சு நித்யானந்த பிரபு தோன்றிருக்கணும் அப்போ அவரோட சொன்ன அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து பார்க்கணும் அவர் சொன்ன அவருக்கு நடந்த ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பலராமல் வித்தியாசம் கிடையாது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வந்து இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வராரு பகவான் பலராமர் தான் வந்து இங்க நித்யானந்த பிரபுவாக வராரு அதனால பகவானுக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் நித்யானந்த பிரபுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட விருதா விருதா சக்தி தான் வந்து பலராமர் 
ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கேந்து வரவர் தான் பலராமர் அதே போல சைத்தன்ய மகாபுருவும் பலராமர் நித்தியானந்த குருவும் ஒன்று தான் இப்ப நித்தியானந்த குருவும் பகவான் தான் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் வந்து சேவியா பகவான் பலராமர் வந்து சேவக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சேவை கொடுப்பவர் பலராமர் வந்து சேவை ஏற்றுக்கொள்பவர் ஓகேங்களா அப்ப அதே போல வந்து நித்தியானந்த குருவும் வந்து என்ன நடந்துச்சுனாக்கா ஒரு சமயம் அவர் வந்து நவதீபத்துல பரிக்கிராம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போறப்போ அந்த லீல எல்லாத்தையும் தெரியும் அதாவது அந்த குடிபோதையில இருந்த ஜகாய் மதாய் அவங்க வந்து நித்தியானந்த பிறகு வந்து அவர் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போவாரு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க சொல்லிட்டு எதாவது கிட்டி போவாரு அப்ப வந்து அந்த அந்த இடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கூட்டமா இருக்கும் கூட்டமா இருக்கா அங்க கூட்டமா இருக்கு அப்ப சொல்றப்ப ஹரிதாஸ் சாக்குள்ள கூட இருப்பாரு ஹரிதாஸ் சாக்கு சொல்றாரு பிரபு அவங்க போவாதீங்க ரெண்டு பேர் குடிச்சு ஆடிக்கி இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட போவா என்ன இப்படி போயிடலாம் சொல்லுவாரு அப்ப பகவான் நித்தியானந்த பிறகு நித்தியானந்த பிறகு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு சொன்னா இல்ல இவங்களுக்கும் பகவான் நாம போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாரு போய் அங்க சொல்றப்போ அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஜகாய் மதாய் அவங்க வந்து கோபப்பட்டு அந்த கல்லு பானைய கல்லு குடிக்கிற பானையை எடுத்து நித்தியானந்த பிறகு தலையில அடிச்சிருவாங்க படிச்சோன்னா நித்தியானந்த பிறகுக்கு ரத்தமா ஒழிக்கும் அப்ப இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட சைத்தன்ய மாப்பிரபு சுதர்சனத்தை வர வச்சிருவாரு சைத்தன்ய மாப்பிரபு விஷயம் போயிருவாங்க சைத்தன்ய மாப்பிரபு வந்து வேகமா வருவாரு வந்துட்டு சுதர்சன் தெரிஞ்சு வந்துருவாரு இன்னும் கொஞ்சம் தான் அவங்க தலையை வெட்டுறது நித்தியானந்த பிறகு வந்து சைத்தன்ய மாப்பிரபு காலை பிடிச்சிருவாரு பிரபு இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஆயுதத்தை பாக்கி கூடாது ஆனா கழிவுத்தல் எல்லாருமே வெட்டிதான் ஆகணும் கழிவுத்தல் வெட்டுறோம்னா இந்த ஜகாய் மதியும் நம்ம வெட்ட முடியாது எல்லாருக்கையும் தான் வெட்டி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயே இந்த ஜகாய் மதாய் மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கு ஆஹ் அப்ப நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்துல நம்ம ஹரிநாமத்தை தான் கொடுக்கணும் தவிர நம்ம யாரையும் வெட்டக்கூடாது இப்ப போன சொல்லுவாரு அப்ப பகவான் சொன்னோன்னு சுதர்சி சக்கரம் சக்கரம் போயிடும் அப்ப வந்து அந்த ரெண்டு பேரும் வேந்து போயிடுவாங்க ஜகாய் மதாய் பிரபு எங்களை மன்னிச்சிருங்க நாங்க தவறு பண்ணிட்டோம் நீங்க சாக்சாத் முழுமுக கடவுள் நீங்க எங்களை காப்பாத்த வந்துருக்கீங்க இந்த இழிவடைஞ்ச ஆத்மாக்களை காப்பாத்த வந்துருக்கீங்க சொல்லி எங்களுக்கு தெரியல நாங்க மது குடிச்சு அந்த போதையில இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்பாங்க அப்ப நித்தியானந்த பிறகு அவங்கள மன்னிச்சு அவங்களுக்கு சேவை கொடுப்பாரு எப்படி இந்த மாதிரி கங்கையில குளிக்க வர பக்தர்களுக்கு நீங்க வந்து படித்துறை கட்டி அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படி சொல்லிட்டு கட்டளை தான் கொடுப்பாரு அவங்க அதை சிறமை கொண்டு செய்வாங்க அதாவது அவங்க அதை உடன்டீராட்டி செய்வாங்க அப்ப இந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா பகவான் வந்து தந்தை அப்ப தன் பிள்ளை செஞ்ச தவறு வந்து பகவான் பெருசா அடிச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு பிள்ளை வந்து அப்பாவை அடிச்சிருச்சுன்னா அப்பா வந்து அந்த பிள்ளையை திருப்பி அடிப்பாரு சின்ன குழந்தை அடிக்க மாட்டாரு ஏன்னா சின்ன குழந்தை தானே கொண்டாடு சொல்லிட்டு அவர் பொருட்படுத்த மாட்டாரு அதே போலதான் இந்த ஜகாய் மதாய் வந்து பிள்ளைகள் மாதிரி பகவான் வந்து தந்தை தந்தை வந்து பொறுப்பா இருந்து அவர் வந்து தன் தன் மகன் செஞ்ச தப்புக்கு வந்து பகவான் வந்து எதுவும் பண்ணல சரி தன் பிள்ளை தானே அடிச்சிச்சு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பொருட்படுத்தாம அவர் வந்து நிதானமாக இருந்து அந்த பிள்ளைக்கு கருணை கொடுத்தார் அதே போலதான் பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற நாஸ்திகர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கடவுளை வேணான்னு சொல்றவங்க அதாவது தன் மனம் போன பூக்கள் வாழ்றவங்க மாமிசமே தின்னு உண்டு வாழ்றவங்க இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட பகவான் வந்து கருணை கொடுக்குறாரு பகவானோட கருணை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அதுதான் வந்து நடுநிலையா இருக்கும் பகவான் வந்து இப்படியும் செய்யல அப்படியும் செய்யல அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார் இந்த இந்த உதாரணம் வந்து மிக பொருத்தமான ஒரு உதாரணமாக இருக்கு புரியுதுங்களா ஒன்னு தெரியவா புரியுதுனாக்கா புரோபாதில் வந்து அந்த போக்கட்டை வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு நீதிபதி உதாரணம் அதாவது கோர்ட்ல வந்து நீதிபதி இருக்கிறாங்கனாக்கா அவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து கரெக்டான பதில் தான் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஆளுக்கு வந்து இந்த விஷயம் போய் சேரணும் இவருக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் இவருக்கு வந்து இவ்வளவு பணம் வந்து சேரணும் சொல்லிட்டு ஜட்மெண்ட் பண்றாங்களே அப்ப வந்து அந்த கிடைக்கக்கூடிய பணம் வந்து ஜட்ஜிக்கு போறது இல்லையா அந்த நபருக்கு தானே போய் சேருது ஜட்ஜி வந்து நடுநிலையை தானே இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஆஹ் அதே போலதான் பகவான் வந்து நடுநிலையில இருக்கிறாரு ஆஹ் அப்படி சொல்லிட்டு புறப்பாதை வந்து இந்த இடத்த தெளிவாக விளக்குறாரு நடுநிலை அப்படி சொன்னாரு நடுநிலை மட்டும் அல்லாம அவர் வந்து எதிலும் பந்தப்பட மாட்டாரு பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து நடுநிலையில இருப்பாரு அப்புறம் ஒன்னு விஷயம் என்ன பந்தப்பட மாட்டாரு
எதுலுமே அட்டாச் ஆக மாட்டாரு அப்படின்னா என்னதுனாக்கா நம்ம வந்து உதாரணம் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து நம்ம எல்லா விஷயத்திலும் பந்தப்படுவோம் யாரு ஜீவாத்மாக்களா இருக்கிற நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்துல பந்தப்படுவோம் ஏன்னா அதனாலதான் நம்ம வந்து இங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சு இருக்கிறோம் பந்தப்பட்டு ஜீவாத்மாக்களா இருக்கிற பந்த ஜீவான்னு சொல்றாங்க பந்தப்பட்ட ஆத்மா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்குன்னு சொல்றாங்க நம்ம தான் அந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மா அப்படிங்களா அப்ப நம்ம தான் வந்து பந்தப்படுவோம் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோமே நம்ம வந்து பல நம்ம வந்து பல வகையான விஷயம் செய்யறோம் அப்படி உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வேலை செய்யறோம்னா ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறோம்னாக்கா அந்த கம்பெனியில கடைக்கு போடைய நமக்கு சம்பளம் தராங்களே அப்ப நம்ம சம்பளத்தை பார்த்து ஓ இந்த நிறைய சம்பளம் தராங்க நம்ம வந்து ஒன்னும் பொக்கம் பாட்டணும் நம்ம ஒண்ணு நம்மளோட திருப்தி காட்டணும் நம்ம ஒண்ணு எப்படி இன்னும் வந்து வேலையை ஒன்னும் சிப்பாட்டை செய்யறது இன்னும் எப்படி நம்ம வந்து பாஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த விஷயத்துல பந்தப்பட்டு நம்ம வந்து அதுல ஈடுபாடு காட்டணும் இப்படி பந்தப்படுவோம் அப்புறம் வேற என்னது அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய வீட்டு மேல பந்தப்படும் எப்படின்னாக்கா வீட்டுல உள்ள விஷயங்கள் வீட்டிலுடைய அந்த மனைவி மக்கள் குழந்தைகள் இவங்க மூலியமா இருக்கனால நம்ம அதுல வந்தப்படும் இது என் மனைவி இது என் பிள்ளை இது என்னுடைய பொருள் இது என்னுடைய பையன் இது என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்துல பந்தப்படும் யாரு நம்ம ஜீவாத் மக்கள் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம நாட்டு நாடு மேல பற்றுதல் இருப்பாங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட்டு பற்றுதல் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நாங்களாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து போர் செய்யும் போது நாங்களாம் வந்து இப்படி இருந்தோம் போருக்கெல்லாம் செஞ்சோம் துப்பாக்கிலாம் திருவே போனோம் தூக்க ரஹ்மான் கூட இருந்தோம் நாங்களாம் அந்த காலத்துல சுதந்திரம் வாங்கறதுக்காக நாங்க வந்து அவ்வளவு பாடுபட்டோம் எங்களாலதான் இப்ப மலேசியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவோம் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க நாட்டு பற்று அதிகமாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஆஹ் அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வகையான பந்தப்படுதல் இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் ஆகும் இப்படி எல்லாம் வந்து பந்தப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய காடி என்னுடைய பைக் அதெல்லாம் சொல்லி பந்தப்படுவாங்க ஆனா பகவான் வந்து இதுக்கு அப்பாற்பட்டு பகவான் வந்து எதிரியே பந்தப்பட மாட்டாரு எப்படின்னாக்கா சில உதாரணங்கள் இருக்கு இதுக்கும் ஏன் பகவான் வந்து எதிரியும் பந்தப்பட மாட்டாரு ஏன் ஜீவாத்மா மட்டும் பந்தப்படுது ஏன் எட்டைச் ஆகுது ஏன் பகவான் எட்டைச் ஆக மாட்டாரு அப்படின்னு பகவான் வந்து பல விஷயம் செஞ்சிருக்கிறாரு பல லீலைகள் செஞ்சிருக்கிறாரு அதுல ஒரு லீலை என்னதுன்னாக்கா ராசி லீலை சொல்லுவாங்க ராசி லீலை பகவானோட அற்புதமான இந்த மாதுரியமான ராசி லீலை அது வந்து யாரும் வந்து பக்தர்கிட்டே தான் அந்த விஷயத்த கேட்டுக்கணும் தவிர பக்தர் இல்லாத சொல்றதுன்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது ஏன்னா ராசி நிலையை பத்தி வந்து மக்கள் வந்து வெளியே தவறா நிறைய புரிஞ்சுக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் வந்து பல பெண்களோட ஆடுனாரு ஆஹ் அவர் வந்து இப்படிப்பட்டவர் அப்படிப்பட்டவர் நிறைய பேர் வெளியே சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறோமா நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் பக்தர்கிட்டே தான் கேட்கணும் குருக்கிட்டே தான் கேட்கணும் நம்ம வந்து யாருக்கிட்டையும் கேட்கக்கூடாது மிச்சம் மட்டும் பக்தர் இல்லாத கொஞ்சம் கேட்டோம்னா அது வந்து பாம்பு தின்ற பாடு போல விஷமா மாறிடும் எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் கேட்கறோமா நம்ம வந்து குருக்கிட்டேன்னு கேட்போம் ஆச்சாரியிட்டு கேட்போம் அப்ப இந்த ராசி லீலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரியமான லீலை இந்த லீலை வந்து பிருந்தாவனத்தில் நடந்தது இது வந்து பகவான் வந்து பல பெண்களுடைய பல கோபிகள் பெண்கள் கோபிகள் பெண்களோட அவர் வந்து ராசி லீலை நட நடந்த மாடுவார் ராத்திரி பன்னெண்டு பணி இந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து பகவான் வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து கதம்ப மரம் கதம்ப மரம் அந்த மரம் பேர் அந்த மரம் பேர் வந்து என்ன பேர் மரம் வந்து அந்த மரம் வந்து வளைஞ்சி வளைஞ்சி இருக்கும் இப்பவும் இந்த அந்த மரம் வந்து விருந்தாவத்துல இருக்கு அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடம் வந்து என்ன மரமும் வளைஞ்சி வளைஞ்சி இருக்கும் ஏன்னா பகவான் வந்து ராத்திரி வந்து அந்த இடத்துல டான்ஸ் ஆடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல இருக்கிற பூஜாரி வந்து அன்றாடம் வந்து அந்த இடத்துல புடவை இந்த வளையல் பெண்கள் இந்த சந்தனம் குங்குமம் எல்லாமே வச்சுட்டு போயிருவாங்க மக்கிய நாள் காலில வந்து பார்ப்பாங்க எல்லாம் கலைஞ்சு போய் கிடக்கும் ஆஹ் சில பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் குரங்கு பிச்சு போட்டுப்போம் குரங்கு தள்ளி விட்டுக்கும் சொல்லுவாங்க இல்ல கிடையாது அது பக்தர்கிட்டே நம்ம கேட்கணும் அது வந்து உண்மையிலே பகவான் வந்து உண்மை அந்த இடத்துல ராசி லீலை நடத்துறாரு அதனாலதான் அங்க உள்ள மரங்கள் எல்லாமே மித்த மரங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா வளர்த்தி வளர்த்தியா இருக்கும் ஆனா அந்த வட்டாரத்தில் உள்ள மரங்கள் மட்டும் எல்லாம் வளைஞ்சி ஆடுற மாதிரி நிற்கும் எல்லாமே ஆஹ் அந்த லீலை வந்து பகவான் செஞ்சாரு பல பெண்களோட நடனம் ஆடுனாரு ஆனா அவரு பந்தப்பட்டாரா அதுல கிடையாது எப்படின்னாக்கா அந்த ராசி லீலை நடந்துட்டு இருக்கும் போது
கிருஷ்ணர் வந்து பாலக கிருஷ்ணராக வழிபாடுகிறாரு அவர் வந்து வழிபாடுங்க எல்லாருக்குமே டான்ஸ் ஆடி கொடுக்குறாரு டான்ஸ் ஆடிக்கே இருக்கும்போது டக்குனு காண போயிடுவாரு கிருஷ்ணர் அப்போ எல்லாரும் தேடுவாங்க எல்லாரும் தேடி தேடி இருப்பாங்க பகவான் வந்து காணா போயிடுவாரு அதே போல அன்னாட இந்த மாதிரி நடந்தது சில கோபிகள் பெண்கள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மரத்துக்கிட்டையும் போய் கேட்பாங்க இந்த விஷயம் வந்து பக்தி ராசாம வந்து இன்னும் தெளிவாக போடப்படும் இந்த லீலையை பற்றி ரொம்ப கோஷ்டம் வந்து டீக்கிட் அழகாக வளர்த்திருப்பார் இந்த லீலையை பற்றிலாம் அதாவது இந்த லீலை வந்து நடக்கும் போது ஒவ்வொரு கோபிகள் பெண்களும் வந்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் நீ கேட்பாங்களாம் ஏ மரமே நீ வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தியா கிருஷ்ணர் இந்த சைடு வந்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் கேட்பாங்களாம் அந்த மரங்கள் சொல்லுவோமா இல்ல நான் பாக்கல ஒரு வேலை இப்படி போயிருக்கலாமோ அப்படி சொல்லிட்டு மரங்கள் பேசுவா அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல அந்த நிலையில நடந்தப்ப எல்லாமே ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணர் வந்து மகாவிஷ்ணு ரூபத்துல இருந்து காட்சி அடிப்பாரோம் கிருஷ்ணர் புள்ளங்கோல் வச்சிருப்பாரு அந்த கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே பாத்துருக்காங்க ஆனா அது வந்து பகவான் என்ன செய்வாரு சில டைம் வந்து விஷ்ணுவாக அந்த இடத்துல காட்சி அடிப்பாரு மகாவிஷ்ணுவாக அப்ப வந்து எல்லாருமே அங்க பாப்பாங்களாம் ஆஹ் மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணர் பாத்தீங்களா அப்படின்னு பகவான் நானே நிக்கிறேன் நீங்க ஏன் ஒண்ணும் கிருஷ்ணர் தேடுறீங்கன்னு இல்ல எனக்கு நீ வேணாம் கிருஷ்ணர் தான் வேணும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போவோம் சக்ஷாத் பகவான் நிக்கிறாரு விஷ்ணுவும் அவர் தள்ளிட்டு எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சு ஆனா பகவான் வந்து அந்த பந்தப்பட்டாரா கிடையாது நான் வந்து எல்லா பெண்களோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் பந்தப்பட்டாரா கிடையாது அவர் வந்து லாஸ்ட் நிதி பண்ணாரு அவர் கிளம்பிட்டாரு ஆனா பகவான் வந்து எதுவும் அட்டாச் ஆக மாட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம ஒன்னும் விஷயம் என்னதுனாக்கா சைத்தன்ய மகாபுரு லீலையில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சைத்தன்ய மகாபுருவாக வரப்போ அவர் வந்து இருபத்தி நாலு வயசுல சன்னியாசம் ஏற்றுட்டாரு பகவான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணுவார் திருமணம் செய்வார் அவங்க அம்மா வந்து சச்சி மாதிரி வந்து திருமணம் செஞ்சு வைப்பாங்க முத மனைவி வந்து லட்சுமி பிரியா அவங்க வந்து சில காலத்துல இறந்துருவாங்க அப்புறம் விஷ்ணு பிரியா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க ஆனா அவர் இருபத்தி நாலு வயசுல சன்னியாசம் ஏற்க போறாரு அவர் வந்து பந்தப்பட்டாரா ஐயோ என் மனைவி விட்டுட்டு போறனே இப்பதானே கல்யாணம் பண்ணு அப்படி சொல்லிட்டு அவர் வந்து பந்தப்பட்டாரா கிடையாது ஏன்னா பகவான் வந்து எதுவுமே என்கரேஜ் ஆக மாட்டார் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக முடியும் அதனாலதான் பகவானுக்கு வந்து ஆறு ஐஸ்வர்யங்கள் சிக்ஸ் அப்ளன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பூர்ணமான அறிவு பூர்ணமான அழகு பூர்ணமான துறவு பூர்ணமான பலம் பூர்ணமான வீரம் பூர்ணமான செல்வம் சொல்லுவாங்க ஆறு விஷயங்கள் வந்து பகவானுக்கு எப்பயுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் வந்து என்னதுனாக்கா துறவு டிட்டாச்மெண்ட் அவர் வந்து எதுவுமே பற்றுதல் வைக்க மாட்டாரு கிருஷ்ணன் ஆஹ் எதுவுமே வந்து அவரு எளிமையாக ஒளியாக்க முடியும் துறவு மன பண்ண வந்து அவர் கிருஷ்ணனுக்கு அதிகம் அதனாலதான் வந்து இந்த இந்த உதாரணங்கள் வந்து பகவானுக்கு குறிப்பிட்டு பகவான் வந்து எதுலையுமே பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாரு அவர் வந்து எதுவுமே பந்தப்பட மாட்டாரு பந்தப்பட மாட்டாரு பற்றுதல் இல்லாத ஒரு சேம் தான் அது கேட்கு பந்தப்பட மாட்டாரு பற்றுதல் அடைய மாட்டாரு அப்ப இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுவாக சொல்லிக்கணும் ஏன்னா பகவான் வந்து எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கிறாரு பகவான் வந்து ஏன் நம்ம வந்து தேவரா பண்ணிக்கூடாது பகவான் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது நம்மளுக்கு வந்து கருணை கொடுக்குறாரு பகவான் கருணை கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே செய்யறாரு சொன்ன மாதிரி பகவான் வந்து ஆறு வகையான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு ஏன்னா அதான் வந்து துறவு மனப்பாணி பகவான் வந்து துறவு மனப்பாணி அதிகமா இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து எதுவுமே பத்தப்பட மாட்டாரு அப்ப பகவான் வந்து எப்பயுமே ஆன்மீக உலகத்துல செயல்கள் செஞ்சு கொடுத்துதான் இருக்கிறார் அவர் வந்து எப்பயுமே தன்னோட ஏற்படுத்த கோலோக பிரதானத்துல வந்து எப்பயுமே வந்து அவர் வந்து டீலை பண்ணிட்டுதான் இருக்கிறாரு இப்ப வரைக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து எப்படின்னாக்கா பகவான் வந்து எல்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறாரு துணிந்து வைப்பா திருமணி வைப்பா இருக்கிறாங்க பகவான் அதே போல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு தன் டீலைகள் செஞ்சுட்டுதான் இருக்கிறாரு அப்ப அந்த வகையில வந்து பகவான் வந்து எல்லா இடத்துல இருக்கிறாரு அவர் தான் முழுமதி கடவுள் சொல்லிட்டு சிறுமன் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் குறிப்பிடுது என்னதுனாக்கா நான்காவது காண்டம் பனோராத அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஸ்லோகத்துல சிறுமன் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து ஒரு மன்னன் சொல்லுவார் இந்த ஸ்லோகத்தை அதாவது சோ அனந்தோ அந்த காரகளோ நதீர் அதிகிருத் அவ்யஜா ஜனம் ஜனேன ஜனயன் மறையன் மிருத்யு மிருத்யு நகம் அதாவது என்ன சொல்றாருனாக்கா அன்பு குழந்தை திருவனை முழுமுதல் கடவுள் எப்போதும் இருக்கிறார் ஆனால் காலத்தின் வடிவில் அவரே அனைத்தையும் அளிக்கின்றார் அனைத்திற்கும் அவரே தொடக்கமாக இருந்தும் அவருக்கு தொடக்கமில்லை 
தொடக்கமாக இருந்தும் அவருக்கு தொடக்கம் இல்லை அனைத்து காலத்தினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன தந்தை என்னும் ஒருவரால் உயிர்கள் படைக்கப்படுகின்றன மரணம் என்னும் ஒருவரால் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றனர் ஆயினும் அவர் பிறப்பு ஏற்புகளிலிருந்து முற்றாக விடுபட்டவர் கிருஷ்ணர் வந்து எப்பயுமே இருக்கிறாரு கிருஷ்ணர் வந்து எப்பயுமே முழுமுக கடவுளாக இருக்கிறாரு அது வந்து குரு மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு இப்ப இந்த பதத்தினுடைய சாரம் என்னதுனா பகவான் வந்து எப்பயுமே சச்சிதானந்த ரூபமாக இருக்கிறாரு சச்சிதானந்த விக்கிரகான் சொல்லுவாங்க பகவான் வந்து எப்பயுமே சச்சிதானந்த ரூபமாக இருக்கிறாரு அவர் வந்து அவர் வந்து எதுவுமே பந்தப்படுறது கிடையாது அவர் வந்து எப்பயுமே நடுநிலையிலதான் இருக்கிறாரு அவர் வந்து எந்த செயலுமே பந்தப்படுத்தாரு அதே போலதான் அவர் சொல்ற மாதிரி இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகிய உண்டேன் அதாவது இந்த உலகத்துல எது நடந்தாலும் பகவானுக்கு அது வந்து போய் சேராது ஆனால் பகவானுடைய பார்வையில தான் இது எல்லாமே நடக்குது இப்ப வந்து பகவான் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணை கருணை தராது ஆனா பகவான் வந்து இதுல பந்தப்படுறதுல பந்தப்படுறது இல்லைன்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து தெளிவாக பிடிக்கணும் அப்ப இன்னும் தொடர்ச்சியாக வந்து அடுத்தடுத்து ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லுவாரு அவரோட சக்திகளை பத்தி வளர்க்குவாரு ஓகேங்களா ஹரே கிருஷ்ணா சிறுமன் பகவதி கிராக்கி ஜெய் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் 